Tervetuloa mukaan, Martti, ja kiitos, että otit meidät vastaan no, taas täällä. Hauskaa, että pääsit tuon lumimyrskyn läpi tänne Jyväskylään. Mainiosti junalla pääsi. Hyvä. Tuota, pitää vielä mainita, että Martti J. Kari piti jo neljä vuotta sitten täällä nimenomaan kuuluisan luentossa Venäjän strateginen kulttuuri, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. Tuosta luennosta tuli tänä talvena hitti. Sitä on katsottu jo lähes puolitoista miljoonaa kertaa. Joo. Miks olkoon? Kiitos. Tuota, Meillä on asiaa. Meillä on tänään monta teemaa tässä noin 45 minuuttia kestävässä hyvin surullista Ukrainan sotaa koskevassa haastattelussamme. Muistuta vielä, että tallenne tästä lähetyksestä, tästä suorasta lähetyksestä on katsottavissa myöhemmin tänään is.fiissä. Siviilien teloituksia, joukkohautoja, raiskauksia. Tämä on nyt tuore kuva Venäjän asevoimien toimista Ukrainan sodassa. Maine on pelottavalla tavalla samanlainen kuin Neuvostoliiton puna-armeijan. Mittakaava, on suur, mittakaava oli silloin suurempi sen matkatessa Berliiniin, mutta onko 80 vuodessa periaatteessa mikään muuta? No näin ensin näkemältä niin vaikuttaa samalta. Tilannehan nyt on se, että periaatteessa me olemme siinä vaiheessa, että asioita vasta tutkitaan. Et, et, että nyt tämä asia pitää tutkia. Meillähän on nyt sellainen niin kuin näkemys jo, että, että venäläiset on näiden verilöylyjen sun muiden takana. Eli periaatteella, että jos se kaakattaa kun ankka ja kävelee kun ankka, niin se varmaan onkin ankka. Mutta se, että tämä vaatii tämän tutkimuksen kuitenkin, siis puolueettoman tutkimuksen. Ja, tota, ja me ei tiedä se mittakaavaa vielä. Nythän meillä on vaan se, se butsa. Alue, se on selvinnyt ja jostain muuta pientä alueelta on löytynyt, löytynyt joukkohauta ja sun muuta. Et me ei tiedetä vielä kuinka laajaa tämä on, mutta selvästi niin tämä ei ole sivistyneen valtion tapa käydä sotaa. Onko äh, Venäjän asevoimilla jonkinlainen puna-armeijan dogma? No mä en tiedä oikein, siis mistä tämä johtuu. Mä itse miettinyt, mistä se johtuu ja mun mielestä osa varmaan johtuu siitä, että Tämä kuuluu niin kuin tavallaan siihen venäläiseen kulttuuriin. Tämä on syvällä, syvällä, se venäläisessä strategisessa kulttuurissa tämmöinen väkivallan käyttö. Se tulee ihan, jos ajatellaan, niin se tulee sitä mongoliajalta, jolloin tavallaan tämmöinen julmuus juurtui siihen venäläiseen strategiseen kulttuuriin mongolien tuomana. Niin kuin korruptiovalehtelu ja väkivalta oli tapoja, millä me vietiin asioita eteenpäin. Ja sitten Iivana, Iivana Julma toi tämmöisen valtioterrorin siihen venäläisyyteen, eli, että, eli valtion nimissä on oikeus käyttää terroria tuolla tavalla, kun sitä käytetään. Ja sitten Stalinin aikana tämä kynnys ja väkivallan käyttöön, niin kuin sitä laskettiin edelleen. Eli se, tavallaan se on, on varmaan osittain siinä venäläisyydessä se väkivallan käyttö. Ja jos, jos nyt mennään ihan sinne kohteille sitten, mitä siellä on tapahtunut, niin se, mä katsoin, niin se oli 64. moottorutun jalkaväkiprikaati, joka oli mielestäni oli siellä Butsan alueella, ja sehän on Habarovskin alueelta, eli se on siis kaukoidästä, kaukoidän, eli itäisen sotilaspiirin joukko, ja ne ei ole slaaveja. Eli, eli tavallaan on, on niin kuin rakennettu se tilanne sillä tavalla, että ei slaavilainen joukko saadaan tekemään tällaista, koska siinä on varmaan, niin kun, vaikka nythän puhutaan Ukraina, ukronatseista sun muuta, kova, no koet, koetetaan kovasti mustamaalla tästä ukrolaisia, niin joka tapauksessa on helpompaa, jos, jos on ei-slaavilainen ei joukko, joka tekee sitten, saadaan tekemään tällaisia kauheuksia niin kuin slaaveille. Et, et siinä on niin kuin varmaan yksi syy. Ja toinen syy on varmaan se, että ne sotilaat ovat aika turhautuneita nyt. Ja voihan olla, että siellä on on, on ollut jotain vastarintaa, mihin on reagoitu sitten. Ja sitten ää, mitä muita joukkoja siellä alueella on ollut. Siellä on maahalaskujoukkoja, siellä on Ivanovon 98, sitten siellä on Pihkovan 76 ja Tulan 106. Ja ne on kaikki joukkoja, jotka oli siellä ää, Hostomelin maahalaskussa mukana. Ja ne sai pahasti pataan siellä. Et ne on varmaan aika turhautuneita ja vihaisia. Eli ne kostaa nyt sitä, koska maahalaskujoukot on tottunut voittamaan. Ainakin niiden tarinoissa ne voittaa aina ja nyt ne selvästi häviää, niin näyttää siltä, että ne, ne on katkeria ja ne, ne kostaa. Ja nämä on varmaan niitä syitä, että mik, miksi siellä on tapahtunut, niin kuin siellä, mitä on tapahtunut. Tällaista tarpeetonta julmuutta voidaan siis selittää ja ymmärtää ää, siitä, että jos omasta joukkueesta tai komppaniasta tapetaan puolet, niin se raistaa. Joo, kyllä, siis ymmärtää. Mä tarkoitan ymmärtämisellä, en tarkoita hyväksymistä, vaan mm. ymmärtämistä. Mylain verreily, 68, uhrat, Vänrikin käli. Niin hänellä hän kävi semmoinen tapaus, että hän, hän oli niin kuin, hänen oma komppanian päällikkö niin kuin painosti häntä tekemään sankaritekoja ja sitten he meni sinne Mylain kylään 
ja heidän niin kuin, tämä joukkueen kersantti, pidetty kersantti ammuttiin, jolloin ne, ihmiset, ne sotilaat tuli niin kuin, raivoihinsa ja sen jälkeen ne, ne surmas mun mielestä jotain 500 vietnamilaista. Eli et, et, siis tämmöinen sotajoukon tämmöinen äh, väärin reagointitilanteessa niin saattaa olla. Mutta me ei tiedetä, että onko tätä tapahtunut monessa eri paikassa Ukrainassa, että kuinka koordinoitua tämä on ollut. Tota, voiko yhtään tiedetä, että tutkinta on kesken, niin spekuloida, mikä on saanut sen pahan valloilleen siellä butsassa? Onko se ollut jostain poltetun maan taktiikasta kysymys vai lunastavatko sopila- sotilaat jonkun heille luvatun palkkion ryöstösaalista vai onko kaikki tapahtunut kaoottisuudessa? Se varmaan on, no niin, kun mä en tiedä kuinka laajaa se on, mutta periaatteessahan tässä on... Puhutaan siis... kuitenkin niin satojen ihmisten teloituksista. Joo, joo. Siis 280 on löytynyt niin joukkohaudasta ja siitä muutama kymmen sitä kaupungista kadulta, eli noin 300, eli niin kuin sanoit, satoja ihmistä, niin se, se ei voi olla täysin yksittäisten sotilaiden tekosia, vaan se on jollain tavalla, se on joko esimiehen välinpitämättömyyttä tai pahimmassa tapauksessa se on jopa esimiehen käskemää toimintaa. Niin tämä, tuota, tämä onkin tärkeä kysymys minusta tästä, että on, ovatko esimiehet vastuussa sotilaiden siviileihin kohdistamasta väkivallasta ää, ja kuinka pitkälle, kuinka on, eli Esimerkiksi meillä ajatellaan meidän, meidän rikoslaki, rikoslaki 11 luku puhuu ää, tosta sotarikoksista. Niin se kertoo, se, siellä luetellaan, että mitä on sotarikokset ja ne on justiin näitä raiskauksia ja ää, vanginampumista ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli näitä tyypillisesti näitä. Ja siellä meidän rikoslaki sanoo, että, että esimies, jos hän välinpitämättömyyttään jättää niin kuin puuttumatta siihen asiaan, että alaiset toimii näin, niin hän syyllistyy myöskin siihen sotarikokseen. Eli nyt kun me nähdään, että kuinka laajalla alueella tämä on tapahtunut, niin me voidaan arvioida, että missä on se esimies, korkein esimies, että onko se se, se taisteluston komentaja, onko se se operatiivisen suunnan komentaja, onko se koko operaation komentaja, joka on niin vastuussa rikosoikeudellisesti siitä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta kun nyt on, niin kun tutkinta on keske, niin me ei tiedetä, että kuinka laajaa tämä on. Sitten kun me nähdään, kuinka laajaa tämä on, me nähdään, kuinka korkealle se jälki menee. Voiko vastuu mennä kenraaleiden yli? Everstien kenraali eli presidentti Putinin asti. Hän on kuitenkin antanut lähtökäskyn, jossa lähetti joukot natseja vastaan. Joo, no mä uskon, että se on tehty niin, että mitään semmoista käskyä ei löydy. Se, se pysähtyy siihen varmaan siihen kenraalitason komentajistoon, että mitään semmoista ää, siitä ylöspäin menevää käskyä, paperikäskyä tai suullista käskyä ei ole saatu, vaan on annettu ymmärtää nimenomaan, että on, puhutaan denatsifikaatiosta ja ukronatseista sun muuta. Niin kun se Venäläinen johtamistapa on se, että annetaan ymmärtää, joku Skripalin myrkytystapaus, niin annettiin ymmärtää, että Petturin palkka on kuolema. Että ei annettu selvää käskyä, mutta siis palvelut ymmärsi, että Skripali pitää päästä päiviltään niille. Että se on niin tavallaan venäläinen johtamistapa, että se jälki ei mene ihan sinne ylös asti. Ja, ja tota, haasteellistahan se on ensinnäkin niin kun se tutkija, se jälki. Ja toinen haasteellinen asia on se saattaa ne rikosoikeudelliseen vastuuseen, koska Venäjähän ei itse tuomitse näitä ihmisiä missään tapauksessa. Kyllä, kyllä. Kaiken maailman sopimuksia siviileihin kohdistetun väkivallan kieltämiseksi on allekirjoitettu toisen maailmansodan jälkeen. Eikö niillä todellakaan ole mitään merkitystä, on, tosi paikka tulee? On, niillä on mun mielestä me Geneven sopimukset, niillä on neljä Geneven sopimusta, kaksi lisäpöytäkirjaa, jotka tehtiin 70-luvulla. Ja ne nimenomaan säätelee sitä, että miten suhtaudutaan siviileihin, miten suhtaudutaan sotavankeihin, miten suhtaudutaan haavoittaneisiin. Kaikki maat on hyväksynyt ne. Venäjä on ratifioinut myöskin ne, eli periaatteessa Venäjän pitäisi noudattaa niitä. Niiden, niiden ää, suurin merkitys, no niillä on se, ensinnäkin se merkitys, ajatellaan Suomeen oikeusvaltiona. Meille opetetaan alokkaille, opetetaan sodan oikeussäännöt. Ja sen jälkeen sitten vielä peruskoulutuskauden jälkeen, jatko, perus, tota, joukkokoulutuskaudella, ne säännöt kerrataan. Upsereiden koulutuksessa käydään läpi sodan oikeussäännöt ja miten sodan oikeussäännöt otetaan huomioon esimerkiksi operaation suunnittelussa, operaation toteutuksessa ja niin edelleen. Se tarkoittaa siis sitä, että oikeusvaltioissa, oikeusvaltioiden viranomaiset, mukaan lukien sotilaat, pyrkii noudattamaan niitä sodan oikeussääntöjä, koska se kuuluu oikeusvaltion niin kuin tähän kulttuuriin. Se, ne on niin kuin mittari. Ne on mit, ne on niin kuin valtion sivistyksen yksi mittari on se, että miten se noudattaa muun muassa näitä Geneven sopimuksia, jos ajatellaan sotatilannetta. Venäjä taas ei välttämättä noudata näitä, mutta siinä on kuitenkin se, että koska tämmöinen sotarikos on universaali rikos, mikä tarkoittaa siis sitä, että 
jos Venäjä itse ei suostu tutkimaan ja tuomitsemaan, niin kaikilla muilla valtioilla on oikeus tutkia ja tuomita. Eli se, se tavallaan lyö painetta ihan niin kuin tämän malesilaskoneen alasampumiseen. Sieltähän löytyy ne syylliset ja ne on, niin kuin, ne, ne on haastettu oikeuteen. Niitähän ei oikeuteen saatu, koska Venäjä ei niitä luovuta. Mutta joka tapauksessa se, silloin niin tämmöinen moraalinen, moraalinen paineistus saadaan aikaan sillä, että ihmiset kuitenkin vähän miettii, että mitä ne tekee ennen kuin ne vetää liipasimesta tai antaa käskyn ampua tai polttaa. Kyllä, se malesialaiskoneen alasampuminen, sehän oli se viimeinen niitti, tai se herätti lännen Joo. tähän, tähän tuota, Ukrainan sotaan Joo. silloin. Joo, kyllä. Nämä hyökkäyksiä. Tuota, tiedetäänkö Venäjällä tällä hetkellä, mistä koko läntinen maailma puhuu? Pääsevätkö nämä Butsan siviiliuhri-uutiset ja kaupunkien pommitukset, pääseekö ne tihkumaan lainkaan Venäjälle? No Butsassahan kerrotaan niin, että se on lännen, siis se on Ukrainan, mun mielestä oli mahtava. Se oli tyypillinen venäläinen malli esimerkki taas siitä, että Lavrovhan sanoi, että Lavrovhan sanoi, että se on ukrainalaisten tekemä lavastus. Ja sitten samassa lauseessa sano, Lavrov sanoi, että, että me vaadimme tästä kansainvälisen tutkimuksen. Kyllä. Niin mä mietin sitä, että jos kerran mitään kansainvälistä tutkimusta ei vielä ole tehty, niin miten Lavrov, Lavrov voi tietää, että se on ukrainalaisten lavastus? Mutta siis tämä on tyypillistä tämmöistä venäläistä retoriikkaa. Mutta siis venäläisillä on tyypillistä se, että, että jos ne jää jostain kiinni, niin ne ei pelkästään kiistä, vaan ne laittaa vastapallon. Skripalin nämä myrkyttäjät, ne oli katsomassa Salisburgin katedraalia ja niin edelleen. Mm. Niin Eli se on niin hyvin tyypillistä venäläistä retoriikkaa. Mutta tota, venäläiset, venäläiset osaa kyllä lukea rivien välistä. Nyt siellä on ihan valtava rummutus siitä, että ukrainalaiset on natseja. Siis kansakuntana, läpi Ukrainan kansan, ne on natseja, mikä tarkoittaa siis sitä, että se Venäjän johto pelkää sitä, että ne ukra- venäläiset rupeaa miettimään, että mitä siellä Ukrainassa oikeasti tapahtuu, jolloin ne joutuu pistämään ihan hirveän paineen siihen, että, että ne on natseja. Kyllä. Tuota, mm, mä otan tuosta kiinni, minkä mainitsit. Sä oot tosiaan Venäjän historian tuntija, olet tohtoritasoinen Venäjän strategisen kulttuurin tuntija. Niin tuota, kommentoit tätä vielä vähän lisää, että Venäjän valtion tiedotusvälineet ovat alkaneet julkistaa tätä materiaalia, tätä Ukrainan natsien pahuudesta, erilaista materiaalia. Ja valtiollisen uutistoimisto Ria Novostin artikkeli vaati natsien, eli sen mukaan lähes koko länsi-Ukrainan väestön tuhoamista. Mistä tämä koventunut linja nyt kertoo? Se johtuu varmaan, se on se vastapallo. Eli nyt kun ne huomaa, että pikkuhiljaa ää, se informaatio siitä, että mitä täällä tapahtuu oikeasti täällä Ukrainassa. Että siellä on sota ja Ukrainan kansa taistelee itsenäisyydestä puolesta, kotiensa puolesta. Niin pikkuhiljaa kun tämä, tämä informaatio menee sinne Venäjälle, niin venäläisten pitää koventaa sitä omaa tarinaansa niin, että se kumoaisi tämän tämän ukrainalaisten tarinan. Et siitä se varmaan johtuu. Ja toisaalta on sitten se, että pyritään kiihottamaan, kiihottamaan sitä omaa väestöä niin ukrainalaisia vastaan. Ja voi olla, että sillä perustellaan myöskin, että jos siellä on LKP, LKP tulossa, niin perustellaan sitä, että miksi tarvitaan LKP ja myöskin sitä, että lännen sanktiot rupeaa puremaan, niin voidaan myöskin perustella sitä, että se liittyy tähän natsien vastaiseen taisteluun Ukrainassa ja niin edelleen. Jos on yhtään sukua. Putinin linjalle, niin sehän tarkoittaa sitä oikeastaan, että itsenäistä Ukrainaa ei presidentti Putinin pelikirjassa ole. Niin, siis nehän puhuu, tai nehän yksi suunnitelmahan on se, että se Dniepri olisi jakolinjana, mikä on usein ollutkin Venäjä ja Puolan välisenä jakolinjana, kun Ukraina on jaettu Puola ja Venäjä välillä, niin nehän puhuu siitä, että se Länsi-Ukraina, tai yhdessä vaiheessa oli, että Itä-Ukraina liitetään jollain tavalla Venäjä ja länsi ukraina tehdään sitten tämmöinen tämmöinen protektoraatti tai Länsi-Ukrainan valtio, joka on, on Venäjän kontrollissa. Kyllä. Mutta kovaa puhetta siellä tällä hetkellä on. Tuota, yksi tämmöinen, äh, tämä totaalinen kieltäminen, mutta mä näen yhden uutisen, jossa, jossa joku venäläisupseri mainitsi, että, että siellä on teloitettuja ihmisiä siksi, koska he ovat tavanneet ja ottaneet kiinni ja teloittaneet äh, agentteja, siviiliasuisia agentteja. Eli siinä on niin eräänlainen vastapallo myös. Joo, se on vasta, totta kai vakoja. Mutta siinä on vähän, vähän myönnetään, Joo. että jotain tapahtuu. Niin vakoja tänään muuta, koska Kyllä. jos, jos jäät siviilipuussa kiinni, niin jos linja on takana, niin sut voidaan ampua. Siis, mutta siis, näin, siis sitä voidaan käyttää tarinana. Kyllä. Että onneksi ne ei ollut mitään vakoja. Tai mä en tiedä, koska me, me ei kukaan tiedetä. Mutta se on, se on yksi tarina. Siinä on varmaan, voi olla totta, 
10 prosenttia, 2 prosenttia, tai se voi olla täysin valetta Kyllä. tai täysin totta, me ei tiedetä. Meneekö tuommoinen tarina läpi helposti Venäjällä? Venee, menee, menee. Siellä kaikki agenttijutut ja vakoja jutut ja tämmöistä näin, niin nehän on ihan niin kuin viimeisen päälle. Kyllä, kyllä. Tuota, Ota yksi kysymys, joka herää jokaiselle, joka seuraa julkisessa ja sosiaalisessa mediassa tarjolla olevia satoja videoita ja valokuvia Venäjän asevoimista nyt tuolla Ukrainassa. On vanhaa kalustoa, on huollon virheitä, on huonoa johtamista, on huonoa taistelumoraalia. Mikä Venäjän asevoimia vaivaa? No sanotaan, no siis mä oon itse analysoinut tätä, mulla oli sellainen käsitys, että strateginen ryhmittäminen, minkä ne teki, niin ne uskoo, että ne pystyy, niin kun, ne tukee sitä poliittista ja, ja diplomaattista painostusta niin, että Seleski suostuu siihen avaamaan sen Minskin sopimuksen. 190 000 miestä vastaan puolustukseen ryhmittynyt Ukrainan suojajoukot. Venäläisellä olisi pitänyt olla kolminkertainen enemmistö, ei ollut. Mutta ne ajattelee, että ne pystyy painostamaan niillä asevoimilla sen Minskin kakkossopimuksen liikkeelle. Stoltz ja Macron kävi Moskovassa ja selkeä ne kävi, kävi Kiovassa taivuttelemassa äh, Selenskiä. Selenski ei suostunut avaamaan sitä Minskin kakkosta, jolloin Venäjä oli ikään kuin pakotettu hyökkäämään sellaisella joukolla, joiden vahvuus ei riittänyt oikea hyökkäykseen, koska sitten kun se ryhmitys oli vielä semmoinen, että ne oli, niitä oli neljässä operaatiosuunnassa, ei ollut mitään painopista eikä mitään, eli ne hyökkäsi tavallaan joukolla, joiden tehtävänä oli pelkästään painostaa, ja, ja niillä ei kerta kaikkiaan voima riittänyt, ja sitten toinen oli se, että ne varmaan oli siinä Krim euforiassa, ne kuvitteli, että tämä käy näin helposti, että ne saa, saa ne alueet haltuu, mitä ne haluaa, niin helposti, koska Ukraina ei pistä vastaan, ja Ukraina taisteleekin nyt urheasti, niin ne tavallaan vähän pettyy, Et siinä oli varmaan Varmaan tämmöinen niin kuin, se, se lähtöasetelma oli väärä ja myöskin varmaan tiedustelu petti pahasti tässä. Tässä tämä kalustoongelmat ja huonot taistelumoraalit. Sä oot laskuvarava jääkäri, sä oot ollut panssariupseeri ja luonut kansainvälisen upseeriuran. Sulla on kanttia sanoa, että mikä, minkä arvosana tai mikä käsitys sulla on Venäjän asevoimien suorituskyvystä. No mä oon kyllä vähän pettynyt, kun nehän ruumutti noissa isossa harjoituksessa, että miten kaikki menee hienosti, nämä vuosittaiset äh, isot strategiset harjoitteet. Sie- siellähän näytetään sitä pintaa, kaikki sujuu hienosti ja, ja miehet hyppää ja vaunut liikkuu ja tykistön tuli osuu ja niin edelleen. Et ne on antanut tosi hyvän kuvan siitä asevoimistaan kyllä. Ja sitten ne on rakentanut ihan tietoisesti niitä asevoimia, on suunnannut paljon rahaa puolustukseen ja tulee uutta kalustoa sun muuta. Tämä kaikki mitä ne teki, niin tämä kyllä osoittaa, että, että, että se asevoimat ei ole sillä tasolla, kun minkä kuvan ne on yrittänyt antaa niin kuin ulospäin. Mutta onko venäläinen kova poika oppima virheistä? No, tietysti jos ajatellaan, että, että ne tekee samoja virheitä kuin ne 39 40 meidän kanssa, niin tuntuu, että ei. Mutta ukrainalaiset on. Kun mä olin Ukrainassa töissä, niin tota, ukrainalaiset ihailee Suomea. Ne puhuu talvisodasta. Ja se talvisota oli niin kuin hieno juttu. Ja nyt ne toivottavat ottaa omaa talvisotaansa siellä. Kiova länsipuolella ne yritti tehdä samanlaisia motteja, kun me tehtiin 39, 40 tai 40 keväällä niin tota, Lemetissä sun muualla. Nehän pyrki tekemään samanlaisia saarastuksia, mutta niillä voima loppui kesken. Mutta Suomeen ne katsoo niinku ylöspäin. Kyllä, Siilas voi kirja Suomessa on taistelusta Joo. Opi, opiskeltu Kyllä, siellä. Kyllä, varmaan lukee, mutta nyt me ruvetaan katsoa ukrainaisia ylöspäin. Kyllä, kyllä. Joo, tuota, mennään vielä takaisin tuohon Venäjään ja sun Venäjän historian tietois. Tuota, mikä on sun arvio siitä, että, että tuota, Venäjän kansan tuki tätä sotaa ja Putinia kohtaan on kasvanut näiden viikkojen aikana? Joo, no se on varmaan... No jos sä oot kadulla ja sut pysäytetään ja sanotaan, että oletko Putinin puolesta vai vastaan, niin mitä sun kannattaa vastata? Kyllä, niin. kannattaa vastata. Et sitten, sit kun Venäjä, Venäjä on niin uhujen suurvaltaa, siellä on aina monta totuutta, niin siellä on se kadun totuus ja lehdissä oleva totuus ja keittiötotuus. Et mehän ei tiedetä, mikä se keittiötotuus on, että mitä ne ihmiset oikeasti ajattelee siellä. Ja se on 83 pinnaa taas on se Putinin kannatus tai suosio. Aika hurjalta kuulostaa, että onko sekin vaan tarkoitus niin kuin tavallaan kertoa ihmisille, että itse asiassa, niin va- jos olet Putinia vastaan, niin kuulut pieneen pieneen vähemmistöön. Eli tavallaan koitetaan niin kuin propagoida Putinin puolesta. Mutta se, että se kertoo, jos se luku on lähellä totuutta, jos se on siellä 60 prosentissa, niin se kertoo varmaan siitä, että, että se venäläisten propaganda on onnistunut. Eli että nämä sanktiot on lännen pahuutta. 
Ja toisaalta se on kertoo siitä, että Venäjä on pystynyt eristämään sen oman informaatioympäristönsä niin, että venäläiset ihan oikeasti saa tietoa siitä, mitä täällä tapahtuu täällä Ukrainassa, tai mitä länsi tekee ja niin edelleen. Tuota, Kosmouska ja Pravdassa mainittiin sana sota toinen huhtikuuta, kun sotakirjeenvaihtaja pahoitteli Kievan alueelta vetäytymistä, ja hän kirjoitti, että sota on vasta alkamassa. Miten tämä on tulkittavissa? että sotasana ei enää ole pannassa. Ja no sotasana oli pannassa silloin, kun tulisi kolme viikkoa sitten se laki, että sotasanaa ei saa käyttää. Ehkä se ei ollut lapsus, koska se on lehdessä. Ehkä siinä periaatteessa kansa aletaan valmistelemaan siihen, että jotain isompaa on tulossa. Eli nythän se todennäköisesti painopiste siirtyy sinne itään, tai ainakin kaikille, kaikki kertovat, että se painopiste siirtyy sinne itään Kiovan alueelta, sitten sinne Harkkovan alueelle ja Harkkovan ta- taakse. Donin, Donin operatiivisen suunnan suuntaan, niin tota, ehkä ne valmistelee kansaa siihen, että tulee tappioita ja että se vaatii kansalta yhä enemmän venymistä, tulee sanktioita lisää ja ehkä on jonkinnäköinen alueellinen LKP tai jopa valtakunnallinen LKP. Voi olla, että se valmistellaan kansaa siihen. Kyllä, kyllä. Siis sen tyyppiseen, että, että tämä hyökkäys Ukrainassa on siirtymässä jopa niin kuin totaalisen sodan vaiheessa. Se voi olla, joo. Siis ennen vanhahan aina, kun ennen kuin Venäjä siirtyi, tai neuvostolta siirtyi totaalisen sotaan, niin televisiossa näytettiin tämmöinen elokuva kuin Aleksandr Nevski, joka kertoi, mitä Aleksandr Nevski 1300-luvulla löi noin saksalaiset ritarikunnat tuolla Nevan jäällä urheasti. Ja se on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin meidän tuntematon sotilas itsenäyspäivänä. Sitä ei ole vielä näytetty telkkarissa, mutta se kun näytetään telkkarissa, niin sit, se tarkoittaa jo jotain. Täytyy... Panna siihen kontrolli päähän. <laughs> tuota, mm, mainitsit äsken tuon LKP, eli liikekannalle panon. Tällainen osittainenkin liikekannalle pano vaatisi poikkeustilalakeja tai sotalakeja. Kuinka suuri henkinen muutos se olisi Venäjälle että, tähän nykytodellisuuden verrattuna, että no, tällä hetkellä kutsuntoja? No on, siis kutsunnathan toimii, siellä on kaksi kertaa vuodessa kutsunnat kyllä. Mutta niin reservin kutsunnat, niin niin isommat. No sehän on siinä mielessä iso asia, että se on niin taloudellisesti jo iso asia. Jos otat miehet pois tehtaista ja miehet autojen rateista ja junan rateista, ja missä ajetaanko junan ratella, en tiedä. Mutta siis jos otat miehet niin siviili elämästä. Kyllä. Nythän siellä on ollut varusmiehiä ja palkattu henkilökuntaa lähinnä tuolla Ukrainassa, ketkä on siellä taistelu. Eli se, siis, jotka on sotaväessä jo sisällä. Totta. Nyt jos rupeat ottaa ne reserviläisiä sisään, se tarkoittaa siis sitä, että, että, että tuo siviilielämä pikkuhiljaa kärsii ja kärsii ja kärsii. Joka hidastaa edelleen niin kuin sitä, tai edelleen lisää sitä talouden syöksykierrettä, joka on nyt jo aika vankka. Niin se on niin kuin poliittisesti tosi kova ratkaisu. LKP maksaa aina ihan hirveästi. Eli ne miettii kyllä tarkkaan, että uskaltaako ne tehdä LKPtä. Ja sitten vielä henkisesti. LKP se tarkoittaa käytännössä aina sotaa. Kyllä. Sotaa, vaikka se naamioitaisiin, niin kuin meilläkin se naamioitiin 39, niin ylimääräisen harjoitukseksi, niin kaikkihan tiedosti, että tässä ollaan menossa sotaan. Kyllä. Tai toivottiin, että ei olla menossa, mutta tajuttiin, että se sota on sieltä tulossa. Se on ainakin sitten Venäjän hallinnon myöntö siitä, että ollaan sodassa. Joo, ja, ja sitten meistä... se, se, jos ajatellaan LKPtä, niin sehän ei auta heti. Se ei auta heti, koska jos saatat joukot sisään, sun pitää varustaa ne, sun pitää kouluttaa ne, sun pitää antaa niille, niille kalusto sun muuta, se, on, se puhutaan viikoista, sun pitää keskittää ne joukot, siirtää ne joukot ja keskittää. Eli se, se, se on, puhutaan kahdesta viikosta viiva kuukaudesta ennen kuin sä saat niillä tehoa siellä taistelukentällä niillä joukoilla, jotka nyt tulee sisään. Et se, siinä Ukrainassa pystyy, koska Ukrainassa teki LKP samana päivänä, kun mennään sitä hyökkäs. Ukrainalaisilla on tässä jo reilun kuukauden etuotto niin LKP mielessä. Ne, otti, ne perusti 200 000 miehen joukot. Ja nythän ne, ne, se, se, mitä Ukraina saavuttaa näitä voittoja, niin se on nimenomaan se LKPn kautta perustetut joukot alkaa vaikuttaa taisteluun. Mainitsit tuon määrä, mutta jostain on heitetty luku 60 000, Joo. Ää, olisi, mikä Venäjä ottaisi, ottaisi nyt tuota ää, reservistä. Te, tehdäänkö 60 000 miehellä tuolla niin kuin iso ratkaisu? No sillä varmaan täydennetään näitä tappioita sun muuta, että saadaan ne joukot. Et mä en tiedä, että onko tarkoitus, että tehdään uusia joukkoja vai tota, täydennetäänkö rikki menetä joukkoja. Niillähän on tyypillisesti se, että tämmöinen prikaati tai divisiona perustaa taisteluosastoja. Siellä on kaksi valmius kahteen taisteluosaston lähettämiseen, ja ne on lähettänyt esimerkiksi nämä lähialueen joukot, ne on lähettänyt kaksi taisteluosastoa. Siellä on vielä yhden taisteluosaston aihio olemassa siellä divisioonissa ja prikaateissa. 
että tekeekö ne niin, että ne ottaa sisään niitä reseviläisiä, perustaa sen kolmannen taisteluosaston ja suuntaa sen taistelu vai perustaako ne kokonaan uusia joukkoja, en tiedä, mutta joka tapauksessa, tai sitten, että täydentääkö ne niitä, jo, niitä rikkiammuttuja taisteluosastoja, en tiedä, mutta joka tapauksessa 60 000 miestä niin tuntuu, että sillä ei ole ratkaisevaa merkitystä, ellei ne muodosta painopistettä. Nythän niillä ei ollut painopistettä, että jos ne muodostaa painopisteen, niin sitten näillä 60 000 saattaa olla jotain merkitystä. No, puhutaan tuosta painopisteestä, tästä soda, sodan logiikasta. Lähdetään siitä, että mä heitän tällaisen väitteen, että Venäjän eka hyökkäys päättyi epäonnistumiseen, ainakin tuolla pohjoisessa Kiovan suunnalla. Niin tuota, nyt on puhuttu, puhuttu sitten, niin kuin äsken mainitsit, että idässä tulisi sitten uusi painopiste. Ää, vielä tuosta Putinin ensimmäistä suunnitelmasta. Ää, silloin, jos, jos, jos se suunnitelma oli usealta rintamalta, ää, niin onko tämä, ja se epäonnistui, onko tämä uusi suunnitelma vai onko se pakon edessä tehty ratkaisu? Se on varmaan pakon edessä tehtävä ratkaisu. Niin kuin mä sanoin, että mun oma arvio, siis tähän on hankala, koska mä oon julkisten lähteiden varassa, varassa, niin tota, eikä mulla ole mitään kontaktia enää mun vanhaan työnantajaan tai vanhoihin työkavereihin sillä tavalla, että me, jos me nähdään, niin me ei puhuta mitään ammatillisia asioita, koska he eivät voi puhua mukaan mitään okay. ammatillisia asioita, me puhutaan kalastuksesta sivusta. Mutta siis se, että, että mä oon täysin julkisten lähteiden varassa, mutta totta kai mun aivot työskentelee ellei, kun tiedostelupseri aivot työskentelee, niin mun oma arvio on siis se, että se venäläisten ryhmitys oli painostusryhmitys, ja ne joutuu lähtemään hyökkäykseen sitä painostusryhmityksestä, niillä ei ole mitään painopistettä, vaan ne lähti neljästä eri operatiivista suunnasta. Nyt ne on tajunnut, että ne ei pääse näin eteenpäin, että ne pyrkii muodostamaan painopisteen sinne, joko sinne Donin operatiivisen suunnan, äh, suunnalle tai sitten sinne Krimin operatiiviselle suunnalle, kuitenkin niin, että ne pyrkii muodostamaan paino, tota, äh, äh, yhteyden, sen, sen maayhteyden sieltä Krimiltä sinne kapinallisalueelle ja siinä on se Mariupol on siinä välissä vielä. Sieltä ne yrittää varmaan rusikoida läpi. No se vie oman aikansa, kun nämä joukot, jotka on Kiovan alueella pahasti saanut turpaansa, että ne viedään, vedetään valko tai Venäjälle, ne huolletaan, täydennetään, siirretään sinne. Puhutaan taas viikoista. Viikoista puhutaan kyllä joo. Ja miten sä saat ne uudestaan enää hyökkäämään, koska ne ei ole varmaan ihan niin kuin enää niin kuin maahalaskujoukot enää niin kuin täysin niin kuin hurmahenkisesti hyökkäyshalusia. Kyllä tota, äh, lohduton kysymys. Tarkoittaako tuo kaikki sitä, että sodan suurimmat taistelut on vasta edessä? Se voi olla. Se voi olla, että se etelässä vielä taistellaan. Mutta mä uskon, että tämän sodan, tai mun, sodan yksi suurin taistelu on varmaan taistelu Kiovasta, joka ikään kuin vähän niin kuin lässähti venäläisten, venäläisten äh, suunnalta. Eli, tai ukrainalaiset onnistuivat taistelu, pitämään sen niin, että venäläiset eivät saaneet saarturengasta muodostettua kun ideahan oli varmaan kaksipuolinen saaristus, mm. tämmöinen klassinen, venäläiset, venäläiset pyrki saarosta ja ukrainalaiset pystyi pitämään sen auki, sen renkaan. Et Kiovan taistelu oli varmaan suuri. Mariupolin taistelu on nyt, niin kuin, joka on tällä hetkellä päällä. Se, että mitä vielä tulee, se voi olla, että ne pyrkii laajentamaan sinne Odessan suuntaan, tai se voi olla, että ne pyrkii saartamaan, niin kuin tekemään tämmöisen strategisen saarustuksen, eli että ne saartaa siellä siellä kapinallisalueita vastassa olevat ukrainalaisjoukot, eli sen Donin suunnan, Donin suunnan vastana olevat joukot, että niitä pyritään saartamaan. Siellä voi tulla vielä isoja taisteluja. Tota, oltiin ihan oikeassa, nyt pitää puhua muutama sana noista Ukrainan joukoista, jotka on taistellut, taistellut aika urhoollisesti. Myös Ukraina saa joukkojaan irti Kiovan suunnalta. Ne on kokeneita, ne on voittosia. Mikä mahdollisuus niillä on? menestyä yhtä hyvin myös sitä rintaa. Ne on kärsinyt, ne on kulunut paljon. Ukrainalaiset joukot on kulunut paljon, niitäkin pitää huolta. Se vaatii sen saman, saman, tota, saman tuota, ajan suunnilleen, paitsi pa, hyvä on se, että ne voi siirtää sisäkautta. Eli venäläiset joutuu siirtämään niitä ulkokautta, ukrainalaiset pystyy siirtämään sisäkautta, niin se voittaa siinä päiviä. Ja sitten se, että ukrainalaista logistiikkaa on siinä lähellä. Kyllä. Mitä se merkitsee, kun on paljon puhuttu tästä hengen, ylivoimasta materiaa vastaan. Kuinka paljon se vaikuttaa se, että he ovat voittoisia? Kyllä se varmaan tässä vaiheessa vaikuttaa paljon. Ja nyt sitten kun miettii, Ukrainasta on varmaan täynnä vihaa, kun miettii sitä, että mitä venäläiset teki Depaltsevossa ja Deba, Depaltsevossa muun muassa 2015, eli siis luvattiin, että Ukrainassa saavat vetäytyä Depaltsevosta rauhassa. Ja sitten kun nämä kolonot lähti vetäytyä, niitä tulitettiin ja, ja valtavasti tuli ukrainalaisia tai Ilovanskissa 2014, eli venäläiset lupasivat, että Ukrainassa saavat vetäytyä. 
ja kun Ukrainasta lähti vetäytyy, niin niitä kolonia ruvettiin tuhoamaan. Eli mä uskon, että ukrainalaiset nyt tällä hetkellä haluavat maksaa kaiken takaisin korkoineen venäläisille. Tota, entäs nämä reservit? Ja mainitsit, että näitä joukkoja pitää täydentää. Ukrainalla kerrottiin ennen sotaa, muistaakseni, että heillä on vajaa miljoona, vajaa miljoona miehen reservi, tai 800 000 plus, ja jota olisi jopa koulutettu kahdeksan vuoden aikana siellä Itä-Ukrainan rintamalla. Joo. Niin tuota, kuinka, kuinka taidokas tai kuinka vahva tämä Ukrainan reservi on kontra Venäjän? Reservi. No ne on varmaan samanlaisia, koska siellä vastapäätähän oli, nehän, oli, nehän on ollut nokakkain kahdeksan vuotta siellä jo. Kyllä. Osa venäläistä on ollut siellä Syyriassa sotinut vielä, sitten tota, ää, osa on ollut Tsetsenian sodissa, Georgian sodassa. Eli kyllähän venäläisillä pitäisi sitä praktiikkaa olla. Et mä en niin hämmästele, että miten, mihin se kaikki osaaminen ja se praktiikka on niin kuin kadonnut. Et niin kuin venäläiset on paljon kokeneempia kuin ukrainalaiset. Mutta jotenkin ukrainaista, totta kai kun sä puolustat omaa kotimaata, niin se sun asenne siihen taisteluun ja siihen työhön on erilainen. Totta. Tuota, e, Ukrainan, mahdolli, Ukrainan mahdollisuus pitää puolensa ja samalla kun pitää puolensa, niin välttäisi näitä siviili, siviileihin kohdistuvia raakuuksia. Se on päivän selvää. Ja se on parempi mahdollisuus heillä tähän, jos heillä on parempia aseita. Tuleeko Länsi lisäämään nyt Ukrainan aseapua entisestään, kun nämä kuvat putsasta ja muualta on juuri? Mä en tiedä. Siis nythän, nythän aika, aika hyvin, no nyt mitä, nythän me ollaan puhuttu javelineista, eli panssaritorjuntaohjuksista ja stingereistä, eli ilmatorjuntaohjuksista, mitkä tekee hyvää jälkeä tällä hetkellä siellä. Venäläiset panssarivaunut palaa ja taivalta putoaa venäläisiä koneita, eli stingerit ja javelinit työskentelee koko aika, tai ne, ne, ni, niillä saadaan niinku teho aikaa. Nyt mä näin kuvia, missä ää, mun mielestä, oliko se Tsekeistä vai Slovakiasta, niin viedään T-72 vaunuja ja BMP-1 vaunuja, eli saadaan myöskin niin sitä panssarikalustoa lisää sinne, mikä on hyvä asia. Ne pystyy niin haastamaan sitä venäläistä panssarikalustoa yhä enemmän ja enemmän. Mutta mistä mä oon niin vähän pettynyt on se, että ne mik 2 vielä, että niitä pantataan, että niitä ei saada, kun Ukrainahan on vaatinut lentokieltoaluetta. Et jos Ukraina saisi ne hävittäjät sinne, niin Ukraina voisi itse lähteä muodostamaan ainakin osittain sitä lentokieltoaluetta, eli haastamaan Venäjän ilmavoimia, että hankkimaan alueellisesti ja ajallisesti sitä ilmaylivoimaa ja ilmaherruutta. Aseita varmaan virtaa koko ajan Ukrainaan jokaisesta kuljetuksesta ja tietenkään tehdä otsikoita, mutta mitä luulet, mitä olisi siinä toivomuslistan kärjessä? Ukrainan armeijan esittämässä toivomuslistassa mainitsit nämä mikit. Mitä muuta siellä pitää no, Se on varmaan kaikkea, mikä liittyy se venäläisten ilmaherruuden haastamiseen. Eli ilmatorjunta-aseita, hävittäjiä ja ehkä jotain tutkia, valvontajärjestelmiä ja sun muuta. Et se, ne on varmaan ihan siellä kärjessä. Entäs tuota, sitten, jos puhutaan tästä Mariupolista ja Odessasta ja se, siitä mereltä tulevasta uhasta. Näillä javelineilla hän ei yleity laivoihin. Entäs nämä tämmöiset meriohjukset? No meriohjukset tietysti joo, mutta nehän Ukrainasta on käyttänyt meritorjuntaohjuksia. Siellähän mun mielestä ainakin yksi venäläinen alus on Kyllä. tuhottu jo. Eli Ukrainalla on meritorjuntaohjuksia käytössä. Onko, tuota, onko ne nimenomaan näitä, tätä uutta länsiapua? Sitä mä en tiedä. Mä epäilen, että ne on vanhoja, tota, vanhoja ukrainalaisia. Tuota, ja nämä javelinit ja N-laat on tietysti edelleenkin ostoslistassa ja ykkösenä. Joo, varmaan joo. Niitähän on mennyt aika paljon. Puhutaan tuhansista ja tuhansista. Tota, jos ja kun Ukraina saa uuttakin teknologiaa, onko realistista ajatella, että paremmalla aseistuksella ja arsenaalilla ukrainalaiset voi puolustautua jatkossa menestyksekkäästi? Joo, koska nythän näytti siltä, että esimerkiksi Kiovan alueelta ne on työntänyt Venäjänsä takaisin sen Venäjän rajan niin kuin Venäjän puolelle. Eli kyllä. Eli se on, se on, se on sellainen pelote, joka, joka tota, voi tässä pitkittyneessä jatkuvassa sodassakin ää, tota, tehota, koska me kaikki tiedämme, että Venäjältä löytyy kyllä arsenaalia, kun ne sinne tuovat sitä. Joo, mutta siis venäläiset on käyttänyt esimerkiksi, esimerkiksi ohjuksia nyt, iskanderia ja sun muuta. Ne on, aika, aika, ne on ampunut varastonsa aika tyhjäksi jo, ettei Venäjältä niin kuin mittaamattomia määriä kuitenkaan sitä löydy. Siellä on parasta taisteluvaurukalustoa romutettu aika paljon. Siellä on parhaita hävittäjiä, SU-34, SU-35 on ammuttu alas ja niin edelleen. Et, et, et kyllähän Venäjä tässä on aika pahasti takki ottanut nimenomaan tämän uuden teknologian suhteen. Kyllä. Tuota, äh, 
Muutama sana tästä voitonpäivästä. Se on ollut monta kertaa esillä, että voitonpäivä Venäjällä on 9. toukokuuta, hyvin pian. Ja presidentti Putin varmaan haluaa saada jonkin voiton Ukrainan rintamalla ennen tätä voitonpäivää. Minkälainen voitto siellä Ukrainassa riittäisi jonkun näytöksen arvoiseksi? No mä olen itse arvioinut aikaisemmin, että se voisi olla se, että se Mariupolin avaimet ikään kuin saadaan Putinille, että Putinin tarina tai venäläisten tarina, ja kun mä sanon venäläisten tarina, mä en tarkoita Venäjän kansaa, vaan tarkoitan Kremliä, että ei tule mitään mielikuvaa, että, että mulla on Venäjän kansaa vastaan, jota ei todellakaan. Mutta se, että, että tota, ää, tavoitteena siis varmaan on se, että ne saa jonkun voitoa, ja se voitto on se Mari, voi olla se Mariupol. Eli ikään kuin sanotaan, että me lähdettiin hakemaan tätä Novorossiaa sen takia, että meidän pitää suojella tätä, näitä, näitä kapinallisalueita, tai eihän he käytä termiä kapinallisalueita, mutta he puhuvat tasavalloista, Kyllä. vaikka ne mitään tasavaltoja ole. Ja että he, he niiden tasavaltojen suojaamiseksi tarvitsee sen Novorossian alue ja maayhteyden sinne Krimille plus sitten sen Kahovka vesialtaan, koska alkaa kohta satokausi siellä. Et jos ne sen saa, niin se ikään kuin tarjollaan varmaan Venäjän kansalle suurna voittona. Et se, se se tarina varmaan on, koska ei niillä oikein mitään muuta. Onko se voitonpäivä oikeasti tärkeä juhlapäivä? On, se on ihan hullun tärkeä. Se on niin kuin para, niin kuin iso, isoin juhla oikeastaan niille nyt, kun lokakuvallan kun muista ei enää juhlita, niin se on iso juhla niille, koska ne edelleen elää siinä, siinä menneisyydessä. Se voitto niistä natseista oli niin, kuin niin iso asia, että Venäjä, Neuvostoliitto murskas natsit, ne ei muista ollenkaan, että... että että länsiliittoutuneet muun muassa tuki hirveästi Neuvostoliittoa, länsiliittoutuneet kävi omaa sotaansa, sotaansa tätä lännestä, se oli niin Neuvostoliiton ja natsien välinen sota, natsit edustaa pahuutta, ja siihen liittyy nimenomaan tämä, tämä miksi Ukrainaakin nyt leimataan natsivaltioksi, koska se elää niin, niin syvällä se voitonpäivä niissä venäläisissä. Ja voisi sanoa, että tämä tämän vuoden voitonpäivä on erityisen tärkeä Putin. Joo, tämä on, tämä on aika on mielenkiintoista katsoa, että miten tämä tarina tarjoillaan tänä vuonna niin kuin venäläisille. Sehän on, niin kuin, kaikki on nähty uutiskuvia, valtavasti menee joukot marssiin, jalka nousee komeasti ja sitten tulee isoa ohjusta ja, joo, ja, ja kaiken rento, maailman tankkia. Ja, ja tämä on varmasti edessä nytkin. Joo. Tuota, Mutta mielenkiintoista on nähdä, että kuka seisoo siinä avoautossa. Hmm. Kuka ottaa sen paraatin vastaan, missä Soiku on muuta no, useana vuonna seissy jo. Et kuka siinä autossa seisoo? Et siinä mielessä mä odotan voitonpäivää mielenkiinnolla. Niin se, se tota, ilmeisesti kertoo aika paljon nyky, nykytilanteesta Kremlin hovissa. Joo, ja kuka ilmoittaa Soikulle ne joukot. Joo. Onko Putin jossain parvekkeella? Oh, tai hän no, siellä, kyllä. Ja, siellä... Joku, ja joku herra on siinä Joo, avoautossa. Kyllä. Siis avoautossa ajaa Soiku. Ja Gerasin voi ilmoittaa joukot Soikulle ja sen jälkeen sitten parat jalkaa. Tuota, tai siis aina ennen on tapahtunut näin. No, tyhmä kysymys. Tai kyllähän Syyrian sotaa ja Tsetsenian sotaa käytiin ja voitonpäivät oli päällä silloinkin. Onks, tekeekö se tähän, tähän tuota, symboliikkaan tai siihen ohjelmaan mitään muutoksia, että kansa käy sotaa? Siis, siis, tai operaatiota? No, siis... Kyllä se varmaan vedetään ihan samalla saklulla kuin aikaisemmin, mutta se, että kansa varmaan ehkä ymmärtää, että se ei ole totta. No Venäjällähän on paljon asioita, mitkä ei ole totta. Kansa niin ymmärtää se, että on nämä Patjomkin kulissit, ne on aina ollut ja ne tulee aina olemaan varmaan siis Katarina suuren aikana. Patjomkin rakensi nämä kulissit jo hämätäkseen Katarina suurta, että kaikki menee hyvin sun muuta. Kyllä. Niin kansa varmaan ymmärtää nämä antaa Patjomkin kulissia jälleen kerran, mutta siis se, se on sitä kadun totuutta ja lehdistön totuutta. Keittiötotuus on taas sitten tietää ehkä, että ei meillä menekään niin hyvin. Ja niin edelleen. Tota, pakko ottaa puheeksi myös taktiset ydinaseet. Venäjän sotadoktriini kuulemma sallii niiden käytön taistelukentältä. Kentällä. Onko pelko niiden käytöstä no, realistista? Siis, siis Neuvoston sotadoktriini sanoo, että Venäjä voi käyttää ydinasetta silloin, kun Venäjän olemassaolo on uhattuna, tai Venäjää, vasta, Venäjää tai se liittolaisia vastaan käytetään ydinasetta. Se, että miten me arvioidaan Venäjän olemassaolo, että Venäjän olemassaolo on uhattuna, niin se, se, se ratkaisee sen, mutta mä, mä en usko, että, että taktista ydinasetta käytetään, koska eihän tässä tilanteessa Venäjän olemassaolo ole uhattuna. Jos Ukrainas pystyy suojelemaan omaa maataan ja työntämään venäläiset Ukrainan rajojen ulkopuolelle, niin se ei vielä uhkaa Venäjän olemassaoloa, eli se ei periaatteessa anna oikeutta ydinaseen käyttöön. Peskovhan sanoi myöskin, että tässä 
viikko sitten, että Venäjä käyttää ydinasetta silloin, kun Venäjän olema, olemassaolo on uhattuna. Kyllä. Tota, Biden ja NATO on ilmoittanut vastaavansa ydinaseen käyttöön. Se kuulostaa jämptiltä, mutta jättää paljon kuitenkin epäselväksi. Mitä se voisi tarkoittaa? Nehän on sökö. sökö. Kaikki, jotka ovat pelanneet sököä, niin tietää, että, että, että kannattaa nokittaa, vaikka ei tota, olekaan hyvät kortit. Eli siinä pelataan varmaan sököä puolia toisia, kumpikin tietää, että, että todennäköisesti kumpikaan ei lähde. Koska jos ydinasetta käytetään, se me mennään sellaisen kynnyksen yli, että sieltä ei välttämättä ole enää paluuta. Sitten. Kyllä, kyllä. Ja sitten on eri miehet kommentoimassa sitä. Tuota, otetaan vielä lopuksi. Puhutaan tästä Venäjän takapihasta hetken. Venäjän rajanaapureilla, na, Venäjän ra, rajanaapureina on useita maita, jotka voisivat tilaisuuden tullen, kun Venäjän katsi on tiukasti Ukrainassa, edistää omia intressejään siellä omissa lähipitäjissään. Pidätkö mahdollisena, että Venäjän takapihalla alkaa tapahtua, jos sota jatkuu? No, jos... Hmm. Mitä mä, Georgi, mä tunnen georgialaisia ehkä niistä parhaiten, mä oon siellä käynyt ja mulla on kavereita siellä. Georgialaiset aika kuumia kavereita ja se etelä ja Abhaasian tilanne häiritsee niitä, sanotaan vaikka ne häiritsee niitä, niin ei ole pois suljettua, että, että, että siellä voisi tapahtua jotain. Jos se venäläisten voima vähenee riittävästi siellä, niin siellä voisi tapahtua jotain. Niin. Sitten Valko-Venäjä. Valko-Venäjä on mielenkiintoinen. Joidenkin tietojen mukaan 60 prosenttia valko upseerista vastustaa Ukrainan sotaa. En tiedä, miten tämmöinen prosentti on saatu, mutta joka tapauksessa niin ihan selvää on, että varmaan Valko-Venäjän upseeristo käy täysin niin kuin tämän Lukasenkon takana. Ja sitten mm-hmm. kansa ei varsinkaan ole. Se, että jos Venäjä heikkenee riittävästi, niin tota, tapahtuuko siellä jotain. Sitten ähm, Kasakstan. Kasakstanhan oli aika levoton tuossa, oliko se joulun nurkilla. Kyllä, siellä voi tapahtua jotain ja niin edelleen. Että, että kyllähän niin kuin periaatteessa ympäri Venäjä, siis Venäjän rajojen läheisyydessä, niin siellä voi kuplia. Kyllä, ja Japani on halunnut saaria takaisin. kurillista puhutaan, että Venäjä, Japanihan ei mitään sotilaista tee, vaan Japanihan voi haastaa niin kuin, äh, juridisesti Venäjän tästä keskustelun kurillista niin edelleen. Valko-Venäjä on mielenkiintoinen, koska on olotettu, odotettu ja oletettu, että se olisi osallistunut sotaan, ei ole tehnyt sitä, ja siitä kansannoususta on vuosi puolitoista. Mm. Äh, siellä on, se, voi, se kytee edelleen siellä. Kyllä. Niin tuota, kuinka kaukaista se on, kuinka luja ote puuttuu, hän kävi tavallaan joukkoineensa panemassa sen pakan Joo. kuntoon. Kuinka mahdollista siellä on puhjata uudet mellakat? No en tiedä, mun mielestä se, siis, siis mä hämmästyn, että valko ei lähtenyt mukaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että valko ja Luka, Luka ei varmaan enää niin kuin usko täysin siihen Putiniin. Tai sitten se haluaa vaan näyttää Putinille, että hän on niin kuin oma, 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 tuota, hän on oma mieli, oma tahto. Niillähän on valtiosopimusperiaate, että niiden pitäisi olla samaa valtioliittoa, mutta ne ei sitten lähtenyt kuitenkaan tähän sotaan mukaan. Voiko sinulla se, että nämä kaksi herraa kuitenkin ajattelivat, että se tilanne valko on niin herkillä? Se voi olla. Että jos valko lähtee mukaan, niin siellä voi jotain tapahtua? Se voi olla, joo. Kyllä. Joka kertoo, että se on, se on tuota. Mutta nämä on kuitenkin ihan teoreettista pohdintaa, tämä Venäjän takapiha. Joo, kiva. kiva. Mä oon Sieltä on käynyt. paljon otettu joukkoja pois. Joo. Siksi tämä kysymys. Joo. Siis mä oon valko käynyt monta kertaa ja matkustana puhunut ihmisten kanssa. Nyt mä en ole mennyt moneen vuoteen enää. Kun, silloin kun mä olin virassa, mä kävin aina näillä LTL-tarkastuksilla ja muilla. Mulla oli siis se diplomaattistatus, jolloin mä olin turvassa. Mutta en mä enää voi tavallaan mennä, koska... Voi käydä jotain. Voi laukusta löytyä jotain valkoista pulveria tai vastaavaa, niin mä en lähde kokeilemaan onnea. Niin, mulla ei ole enää sellaista kontaktia niihin ihmisiin, niin kuin ennen oli. Mutta siis se, että eihän, eihän tota, Valko-Venäjäkään kansa, ei se mikään niin homogeeninen kansa ole, että kaikki ajattelee samalla tavalla, vaan kyllähän sielläkin on niitä eri asteista ja eri suun, tyylisuunnan oppositioja ja niin edelleen. Kyllä. Martti Kari, kiitos. 45 minuuttia on kulunut rattoisasti vakavasta surullista aiheesta keskustelemaan. Ollaan taas paljon viisaampia, niin kuin viimeksi sanoin. Kiitos.